നമസ്കാരം ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഉപഗ്രഹത്തെ തകർത്താണ് ഇന്ത്യ ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ മിഷൻ ശക്തി തെളിയിച്ചത് ഇപ്പോഴിത് ചൈന അറുനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് ഏഴ് സാറ്റലൈറ്റുകൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഇത്തരം വിക്ഷേപണങ്ങൾ പുത്തരി അല്ലെങ്കിലും സാറ്റലൈറ്റുകളുമായുള്ള റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കാൻ ചൈന സ്വീകരിച്ച വഴി പ്രതിരോധ മേഖലയിലും ചർച്ചയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കടലിലൂടെ നീങ്ങുന്ന കപ്പലിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് ആദ്യമായി ചൈന ബഹിരാകാശത്തേക്ക് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് പദ്ധതി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അഞ്ച് വാണിജ്യ ഉപഗ്രഹങ്ങളും രണ്ട് പരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹങ്ങളുമാണ് ബഹിരാകാശത്തെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എൽഒ സിയിലെ ഒരു വാണിജ്യ കപ്പലിൽ നിന്നുമായിരുന്നു റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം അതോടെ യു എസിനും റഷ്യയ്ക്കും ശേഷം കടലിൽ നിന്നും വിജയകരമായി റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം സാധ്യമാക്കിയ രാജ്യമായും ചൈന മാറിയിരിക്കുകയാണ് ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു പരീക്ഷണം നിലവിൽ ഈ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഐ എസ് ആർഒ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ വിദേശ സാറ്റലൈറ്റുകളെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ സ്വന്തം സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചതു മുതൽ ഈ മേഖലയിൽ ആധിപത്യത്തിന് ചൈനയും ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ അഞ്ചിനായിരുന്നു ഏഴ് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ വിക്ഷേപണം ബഹിരാകാശ കുത്തക കൈയടക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ചൈന തന്നെ തള്ളിക്കളയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യയും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു മിഷൻ ശക്തിക്ക് പിന്നാലെ ആകാശ യുദ്ധത്തിന്റെ റിഹേഴ്സലുമായാണ് ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുന്നത് ബഹിരാകാശത്ത് യുദ്ധം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്രകാരം നേരിടണം എന്നതായിരിക്കും ഇൻ സ്പേസ് എക്സ് എന്ന് പേരിട്ട പ്രതിരോധ പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ പരിശോധിക്കുക ജൂലൈ അവസാന ആഴ്ച നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ സൈനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖരെല്ലാം പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബഹിരാകാശ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഡിഫൻസ് സ്പേസ് ഏജൻസി ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ വാർത്ത വരുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലല്ലാതെ ടേബിൾ ടോപ്പ് വാർ ഗെയിം രീതിയിലായിരിക്കും മാതൃക പരിശോധിക്കുക ചൈനയിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ബഹിരാകാശ ഭീഷണികളെ എങ്ങനെ നേരിടുക എന്നതിനായിരിക്കും ഇതിൽ പ്രാധാന്യം ബഹിരാകാശത്തെ ഇന്ത്യൻ സാറ്റലൈറ്റുകളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം ബഹിരാകാശത്ത് ഭീഷണിയുണ്ടായാൽ അതിനെ നയതന്ത്രപരമായി എങ്ങനെ നേരിടാം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പരിശോധിക്കും ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിനും ആശയവിനിമയത്തിനും മിസൈലുകളെ പറ്റിയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും ഉൾപ്പെടെ സഹായിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയാൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണുകെട്ടുന്നതിന് തുല്യമാകും അതിനാൽ തന്നെ ബഹിരാകാശത്തെ സകല ഭീഷണികളും നേരിടുക എന്നത് മുന്നിൽ കണ്ടായിരിക്കും മാതൃകാ പരിശീലനം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജനുവരിയിലായിരുന്നു ആദ്യമായി ചൈന തങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു കാലാവസ്ഥാ സാറ്റലൈറ്റിനെ ഉപഗ്രഹവേധ മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തത് അതിനു പിന്നാലെ മിസൈലുകളും ലേസറുകളും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തരംഗായുധങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാമായി ബഹിരാകാശ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി തന്നെയാണെന്ന സൂചന പലപ്പോഴായി ചൈന നൽകിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു യു എസിനെയും പരോക്ഷമായി വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഏഴ് സാറ്റലൈറ്റുകളുമായുള്ള ചൈനയുടെ കടൽ പരീക്ഷണം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്താനുള്ള വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക ചാനലായ സി സി ടി വി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ചൈന അക്കാദമി ഓഫ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ടെക്നോളജിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ലോങ് മാർച്ച് പതിനൊന്ന് റോക്കറ്റാകട്ടെ ഭാവി ബഹിരാകാശ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ നെടും തൂണായാണ് വിലയിരുത്തുക മിഷൻ ശക്തിക്ക് ശേഷം ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ നിർണായക ശക്തിയാകാൻ ഒരുങ്ങിത്തന്നെയാണെന്ന് ഇന്ത്യയും വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു പ്രവർത്തന കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മൈക്രോസാറ്റ് ആർ എന്ന എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹത്തെ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് മിഷൻ ശക്തിയിലൂടെ തകർത്തത് അതിതീവ്രമായ ലേസർ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷ്യ കേന്ദ്രത്തെ തകർക്കുന്ന ഡയറക്ടഡ് എനർജി വെപ്പൺ ലേസർ കേന്ദ്രീകൃത ആയുധങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്കും ശക്തിക്കു ശേഷം ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധയൊന്നുകയാണ് ബഹിരാകാശത്തെ കില്ലർ ആയുധങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ സാറ്റലൈറ്റുകൾക്കു നേരെ വരുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അണിയറയിൽ തയ്യാറാവുകയാണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ പ